네, 여러분 안녕하십니까? 안녕하세요. 네, 김길선의 평양 만사입니다. 네. 이번 시간에 정말 재미있는 주제. 문득 저희가 자동차를 타고 가다가 네. 밥을 먹고 들었는데 야, 이런 주제 해 보면 참 재밌겠다라는 아이디어를 내놔서 저희가 주제를 뽑아 봤습니다. 네. 북한 주민들이 듣고도 절대 믿을 수 없는 자유세계의 삶이라는 네. 주제로 네. 저희가 이야기를 해볼까 합니다. 한 10개를 우선 뽑았습니다. 음, 진짜 음. 드라마틱한 삶을 우리가 살아가고 어, 있습니다. 기사님. 그렇지. 어, 북한 주민들이 듣고도 야 이거 거짓말이야. 너네 진짜 무서운, 거짓말할 거야. 라고 무조건 거짓말이라 그러지. 어, 저 이거 같이 상의하면서 어. 너무 재밌었습니다. 어, 예. 첫 번째 기사님. 예. 첫 번째는 뭐요? 겨울에도 딸기 먹는 것. 그렇죠. 우리 구전 동화나 전유 동화에나 나와. 겨울에 싱싱한 어. 딸기를 먹는다라고 하면 북한 주민들이 과연 믿을까요? 믿지 않습니다. 거짓말 치지 마. 에, 거짓말도 음. 완전히 칠 만한 거 쳐라. 이렇게 음. 달려듭니다. 근데 사실 진짜 딸기 먹거든요. 음. 대한민국에서는 뭐 우리 비교할 거 다른 나라는 별로 비교 안 합니다. 우리 음. 남북의 삶을 살아봤기 때문에 우리는 대한민국의 북한에 비한 월등한 그 모든 것을 비교를 하는 채널이기 때문에 음. 에, 이렇게 미국도 딸기 먹겠죠. 음. 어, 너무 맛있어요. 오. 저는 그 딸기를 북한에서 한 번도 구경해 본 적도 없고 에. 먹어본 적이 없습니다. 약의 쓰제도 없습니다. 음, 먹어본 북한에서 적, 본 적도 딸기. 야. 두 번째. 두 번째 이거. 이건 정말 믿지 않아. 우리 밥 먹으러 아까 갔다 오면서 어, 그말 했지 그 않습니까? 말. 자동차 타고 맛있는 거 먹을라. 30분, 40분, 2도에서 조도, 2군에서 조군까지 마음대로 넘나드는 거. 자기 차 끌고. 북한 주민들 상상도 못 합니다. 네. 맛집 찾아다니는 거. 맛집 찾아다니는 거. 네. 절대 믿지 않습니다. 믿지 않죠. 네. 밥을 먹으러 가는데 계산해서 음성까지 갔다 네. 왔다. 30분을 차를 타고 나갔다가 또 들어왔다 하면 네. 과연 북한 주민들 네. 뭐 믿을까요? 우, 우리 어머니가 네. 만약에 살아 계셔서 네. 이 딸이 대한민국에 와서 밥 먹을라 2, 3시간, 30분 이상씩 맛있는 걸 찾아 먹을라. 차 몰고 나가서 먹고 왔다는 그녀 미쳤구나 이렇게 말할 겁니다. 우리 어머니 나를 미쳤다고 할 겁니다. 전혀 <웃음> 음. 북한 주민들 음. 믿지 않아. 믿지 않죠. 저는 에이. 그 우리가 30분 갔다 온건 약간데 음. 어떤 에이. 분들은 맛집에 대한 되게 집착이나 에이. 맛집은 무조건 가서 먹어야 된다라고 해서 맛집 찾아다니는 어떤 소모임이나 동호회 같은 것도 있더라고요. 이분들은 거의 서울에서 전라도까지 심지어 그 맛집 찾아 내려올 정도로 맞아. 엄청나게 그 기록을 하면서 다 찾아다닙니다. 음. 그런 걸 놓고 봤을 때 맞아. 북한의 평양에 앉아서 갑자기 아. 저기 함경도에 어떤 집에 명태 시킨다 맛있다고 <웃음> 찾아가서 먹고 그날 중으로 돌아온다면 북한 주민들이 믿을까요? 절대 믿지 않죠. 꿈도 못 꿉니다. 미쳤구나. 그런 세계가 있다는 자체를 꿈도 못 거지. 꾸고 응. 발상도 못 하는 게 북한 주민들입니다. 응. 예, 우리 대한민국 맛집 찾아다니는 거 누구나 할수 있는 자유가 있고 누구나 자기 생활 형편껏 수준껏 누구나 한 달에 한 번이든 하루에 한 번이든 누구나 할수 있는 그런 나라인데 북한 주민들은 태어나서 죽는 날까지 이런 음식 문화가 있다는 걸 아무리 얘기해줘도 믿지 않습니다. 네. 이겁니다. 네, 세 번째 네. 기자님. 야, 깐놀할 거. 진짜 그게 북한 주민들 암만 말해도 믿지 않을 게또 있어. 네, 세 번째가 뭡니까? 단풍 구경 간다느니 해맞이 간다느니 음. 그걸 못 믿어. 그 야심한 마지막 어. 날에 어. 해돋이를 구경하기 가겠다고 위해서 가겠다고 고속도로 꽝 밀고 어, 그몇 시간을 대기하면서 어. 6시간, 5시간씩 운전해서 강원도, 강원도 동해 간다? 동해 바다 간다, 높은 산에 올라간다, 올라간다. 명산들이 올라간다 담요 뒤집어 쓰고 그 새벽에 그 기다린다, 온다. 상상도 못하지 왜 그래? 거기까지 그 왜? 왜 가? 이러죠 무슨 그렇게 한이 많아서 거기까지 가서 어. 그러나 북한 주민들은 해맞이 그렇게 나갈 수 있다는 걸 상상 못 합니다. 단풍 구경 더더구나. 그거는 상상도 못 합니다. 저는 단풍 구경이라는 걸 단어 자체를 몰라서. 와서 응. 삶의 여유로움이 있고 주변을 돌라볼 수 있는 어떤 여유로움이 생기니까 응. 옆에 꽃이 음 보이고 그 단풍이 예쁜 게 보이지. 북한에서 그렇게 산에 올라가고 맞아. 나무하러 댕기고 어릴 적 그래도 단풍이 빨가서 예쁘다라는 심리적인 여유가 하나도 없었어요. 야, 나는 이 먼저 탈북이 온 선배들이, 야, 오늘은 우리 단풍 구경 가야 된다는 거야. 내가. 이해가 안 돼가지고. 어, 이해가 안 돼. 아니, 지랄 영천미연. <웃음> 아니, 단풍 구경하려고 어딜 간다고, 단풍. 단풍 그렇게 꼭 가야서 봐야 되나? 어. 그 이해가 안 됐어요. 이해가 안 가지. 서울에서 저기 아래 내려오는데 어. 그 저, 정읍에 있는 무슨 대장산에 단풍이 아주 아름답대요. 어. 서울에서 부천에 가는 친구가 오는데, 거기까지 왜 와? 
아, 근데 또, 또, 핫한 거는 대한민국 뉴스에서 단풍이 어디서부터 몇월 며칠은 어디까지 오고, 몇월 며칠은 어디까지 올라오고, 서울까지 단풍이 도착하는 거, 날짜별, 시간대별로 뉴스에 내보내잖아. 그러니까. 북한 단풍 구경 간다면 정신병자 취급당합니다. 그렇죠. 단풍이 아름답지, 그 발상도 못 합니다. 야, 예. 그 시간이 있으면 돈이나 벌고 먹고 살기 위해서 살일 예. 키로라도 뭐를 해야지라고 하겠죠? 아마 개천 정신병원에 끌려갈 걸? 단풍 구경 다니겠다 그러면. 그러니까 그 정신병원에 진짜 끌려갈 겁니다. 끌려갈 겁니다. 그렇죠? 신경이 돌았다고. 예, 신경이 돌았다고 그럽니다. 음. 소장 하나 나갔다 그럽니다. 제가 너무 힘들어서. 음. 우리 그렇게 오래 살면서도 북한에서 단풍이 아름답다는 생각을 해본 적이 없습니다. 음. 아, 누래 져서 떨어지느나, 음. 겨울이 오느나, 음. 그 정도로 생각했지. 음. 그걸 정서적으로, 문학적으로 음미해 볼 어떤 여유도 없다는 거. 음. 오늘날 북한 주민들, 대한민국 국민들이 단풍 구경 가고 해도지 마지 가서, 어, 자기 가족의 그 모든 걸 기원하고, 야 거짓말이라고 빡빡 우길걸? 아무리 말해줘도 거짓말이라고 우길 것 같습니다. 에이, 빡빡 우길 거예요. 에이. 그런 나라가 세상에 어디 있나? 네. 야, 너네 경례 벗어나면 다 있어. 그러나 북한 주민들은 벗어 못 납니다. 그럼 네 번째는 에이. 또 어떤 게 있을까요? 이게 또골 때리는 거예요. 음. 북한 사람들은. 기차 타고 출퇴근 하는 곳. 안 믿죠. 아이고 누가 믿어. 음. 대전에서도 서울까지도 기차 어. 타고 출근하시는 분들이 계세요. 에이, 매일. 그... 그 놈이 요 며칠 전에 왔던 백 선생이 자기 딸 평택에서 용동까지 기차 타고 출퇴근한대. 절대 안 믿죠. 기차 타면 아... 북한이 진실 늘어져가지고 아... 기차 타고 매일 출퇴근한다 직장? 야, 근데 다른 지역은 모르겠는데요. 평양에서도 평양하고 저 강서군 쪽에 강선지강서랑 있는 그쪽으로 통근 기차가 기차? 있습니다. 음. 그거는 대한민국 기차 같은 거 아닙니다. 의자도 없습니다. 사람이 너무 많이 타서. 다 창문이 하나도 없습니다. 빵통 두세 개 달고, 그저 갔다가 오는 곳. 거기서 출퇴근하는 사람들, 노동자들, 음. 평양시 주변에서 네. 강서까지 나가야 되는 사람들. 네. 그거 있는데, 대한민국 통근열차라고 대비도 못 합니다. 라진에서 하문까지 어. 매일 출퇴근한다? 그 소리나 같이. 그 누가 거짓말이냐고. 그 누가 믿겠습니까? 절대로 안 믿습니다. 그게 가는 불가능하죠. 그날 당일날 가기도 불편한데, 에이. 출퇴근해서 에이. 또 간다? 그 당일날이 뭡니까? 3, 4일 돼야 갑니다. 기차 음. 속도를 놓고 보나? 음. 걸어서 가나? 다 그렇게 가는데, 에이, 절대 안 믿지. 절대 안 믿죠. 음. 그럼 다섯 번째, 북한 주민들이 듣고도 믿기 어려운 에이. 자세계 사 뭡니까? 이거는 진짜입니다. 대한민국 분들은 그 별로 무겁게, 에, 생각 안할 수도 있는 문제입니다. 음. 이거는 뭔가, 어, 우리 대한민국 음. 경리에 있는 모든 호텔들의 자유자재로 평민들도 드나들 수 있다는 것. 이거는 정말 깜놀이었습니다. 그게 왜 야. 남쪽에서는 그게 호텔 드나드는 게 어떤 건데? 라고 생각할 수 있겠지만 음. 북한의 호텔은 일단 에. 외국인들이 들어와서 상주하고 있거나 외국인들이 와서 숙박을 하기 때문에 에. 그 로비나 이런 데 외국 사람들이 있을 확률이 있어요. 그래서 북한의 일반 주민들이 그 호텔 앞에 가서 얼쩡대거나 들어간다는 건 상상조차 안 됩니다. 상상 들어오면 일단 커트 시키고 그 문을 지키는 사람이 못 들어오게 하는 거죠. 그래서 일반 북한 주민들이 그 호텔 근처에 들어간다 라고 네. 생각조차 할수 없는 상황입니다. 북한 주민들은요. 북한에 있는 호텔들 자기 세계가 아니라고 생각합니다. 음. 저거는 화성이고 음. 딴 나라 세상이고 그건 감히 눈길도 줄수 없는 준다고 해서 뭐 해결되는 것도 하나도 없는 그런 그 호텔입니다. 특히 무서워합니다. 호텔에 보위원들이 많기 때문에 맞아. 비밀 경찰이 바글거립니다. 음. 거기 가서 기웃거림이 지나가도 외국인과의 어떤 뭐 이렇게 커넥션이, 있는 커넥션이 있는 줄 알고 뭐라고 하구나. 무조건 어, 단속해서 왜, 왜 기웃거렸는가 음. 따지는 현상이 분명히 있기 음. 때문에 아예 거들따도 안 보고 지나갑니다. 음. 우리 대한민국 봐. 오다 갔다 서울. 화장실이 급하면. 화장실 매료 그 필요도 막 들어가고. 거침없이 들어가도 거침없이 들어가고 왜 들어왔냐고 어. 보지 안하고 아무 눈치 안 보고 들어가서 일 보고 나와도 어. 당당하잖아요 호텔에 있는 상점들 어. 상점들도 만들어 우리 돈이 없어도 드나들잖아 그렇죠. 구경할라 어. 북한은 일단 들어가면 아, 들어가는 건뭐더 말할 것도 없고 눈치를 많이, 에이, 뭐 눈치를 많이 봐야 됩니다 호텔에 그리고 대한민국 국민들 아 어떻게 분위기 내느라고 돈이 좀 있고 좀 그렇게 되면 아무 호텔에나 들어가서 숙식을 할수 있지 않습니까? 음. 북한은 노! No. 절대 없습니다. 음. 딱 하윤이 같이 외국인 따라다닌다든가 음. 그런 업무에 종사한다든가 
다 그런 사람들만이 국가에서 공식 승인을 받고 들어갈 수 있다는 것. 네, 맞습니다. 야, 이게 너무 놀랐습니다. 음, 일반 아, 주민도 음. 호텔을 진짜 뒷집 드나들듯이 그냥 네. 눈치 안 보고 들어갈 수 있다는 사실에 네. 사실 정말 비교해 보면서 저는 처음에 정말 놀랐습니다. 평양 무슨 고려 호텔이니 창강 호텔이니 유경 호텔이니 뭐 대동강 호텔이니 무슨 호텔 아무리 많아도 음. 북한 시, 시민들 주민들 오다가 방광이 터질 지경으로 소범 멸하도 들어갔어. 뭐 변소가 없습니다. 그러나 호텔 변소를 이용 못 합니다. 음. 예. 꿈니다 음, 그런 측면에서 남미가 네. 북을 비교해 보니까 네. 호텔을 마음대로 드나든다. 드나든다면 북한 사람들 누가 믿어? 음. 북한 주민들은 호텔 내부가 어떻게 돼 있고 이거 이 자체를 알려고도 안 합니다. 음. 자기네 삶하고 아예 관계가 없기 때문에. 음, 음. 그런데 우리 와서 야나 어젯밤에 야 오늘 롯데 호텔에 들어가서 소변 보고 말이야. 음. 거기서 뭐 어떻게 하고 야 가기 싫어서 롯데 호텔에서 잤다 하면. 저놈 또 역시 개천 정신병원에 흘러갈 <웃음> 거짓말을 한다. 이렇게 그러겠죠. 되는 거야. 맞습니다. 에이, 북한 내가 개천 정신병원 자꾸 부르는 이유는 최고의 정신병원이고 제일 규모가 큰 정신병원이고 제일 역사가 오랜 정신병원이고 음. 북한의 전국 각 지역의 모든 정신병자들은 대체로 거기에 끌려간다는 것. 그래서 개천 정신병원을 자꾸 얘기하는 음. 겁니다. 자 네. 여섯 번째로 또 뭐가 있을까요? 야 이건 진짜 북한 주민들 누구도 안 믿어. 음. 나이 들어도 대학 갈수 있다는 건. 절대 믿지 않죠. 죽었다 깨도 안 믿지. 북한은 재수라는 말도 없고. 재수가 없지. 재수 절대 할 수도 없고. 일단 네. 그 고등학교 졸업해가지고 거기서 떨어지면 끝이에요. 네. 간혹 정말 뭐 조직에서 네. 딸이나 어떤 간부집의 네. 딸이 직통생이 아닌 현지 그 음. 1년 동안 일을 하다가 사회생으로 에이. 들어갈 수는 있지만 에이. 이거는 정말 전체 대학교에서 한 명도 있을까 말까 하는 정말 특별한 사례고 대부분 케이스지. 거의 99%가 직통생이라고 는 고등학교를 졸업해서 대학을 가죠. 에이. 그때 그 시기가 지나면 일반은 똑같습니다. 거등 중학교 졸업하고 대학 가는 연령이 딱 있습니다. 음. 제대 군인들이 제대돼 와서 대학 가는 네. 연령이 딱 있습니다. 어, 제대 군인까지 합하면 내가 있을 때 보니까 34살, 5살 때 대학까지 나오더라고요. 음. 그 이외에 연령을 가진 사람들이 대학에 이렇게 주관 대학에 입학해서 공부한다는 거 시스템 자체가 없습니다. 그래서 네, 시스템 자체가 어, 없습니다. 어르신들이 네. 60, 70 네. 이렇게 됐는데 제가 대한민국 왔을 때 어떤 초등학교에서 네. 그 네. 할머니 한 분이 그 초등학교 학생들하고 같이 앉아 공부한다는 거예요. 아, 너무 저 그런 놀랐지. 뉴스를 보고 너무 어 저게 가능하냐. 아 진짜 놀랐지. 그그 그 어. 자녀 다 키우고 헌신하시다가 이제 와서 자신을 음. 돌아보니까 공부를 너무 하고 싶어서 그때 갔다가 또뭐 사이버 대학이나 학점 운행제 막 이런 대학을 어른들이 아, 가서 아, 공부를 어. 하고 제가 아시는 그 노인분은 그 뭐지 이 뭐지 영어 영, 영어 어. 영문학 어. 배우고 싶다고 해서 사이버 대학이라는 데를 가서 여, 영어 공부하신다는 겁니다. 그래서 서그 나이에 영어 배우서 뭐할 거지 막. 진짜 이른이 네. 대신 할아버지였는데 그걸 보면서 와 이게 가능하냐 그게 이게 대중적으로 진짜 대한민국은 나의 연령에 관계없이 자기가 준비되면 50에도 박사원 애들 들어가고 그러니까, 다 가잖아 그러니까요 근데 북한은요 그런 주간 시스템이 아예 없습니다 야간 통신 이런 시스템은 있습니다 야간 대학인 경우는 그 지금 운영도 안 됩니다 다 있지만 은 거기에도 연령 제한이 있습니다 무조건 30대 다 나와야 됩니다. 그리고 통신대학 같은 건 현지에서 일하다가 재교육하는 그런 식으로 공부시킨다는 거 특설반 같은 거 내놓고 이런 것밖에 없습니다. 그것도 나이 제한이 있습니다. 음. 50살 넘어가서 간다. 미친놈이라 그럽니다. 예, 당에서 보내지도 않고 그런 시스템이 <웃음> 없습니다. 우리 대한민국 진짜 야 50, 60, 60대도 네. 박사증 다 받고 문학교도 다 다니고 받고. 심지어 대학교도 다니고 네. 대학원까지 할아버지 할머니들도 갈수 있다라고 하면 북한 주민들 과연 믿을까요? 그때 역시 개천 정신병원에 끌려가는죠 <웃음> 누구도 안 믿는다는 거 누구도 안 믿습니다 <웃음> 절대 그렇습니다. 안 믿지 절대 안 믿습니다 음. 그럼 일곱 번째 뭘까요? 아 일곱 번째 이거는 북한 주민들이 정말 구구절절해 가축도 아프면 병원에 간다는 거야. 짐승도 아프면 병원 가지 않습니까? 네. 애완동물들. 네. 
동물병원 동물병원이 어디 가나 다 있잖아요 북한에 응. 어디 동물병원이 있어 없죠 사람 가서 치료할 병원도 네. 없는데 개별 병원이 물론 협동농장들 가축 축산 거기에는 수의사가 한 명씩은 있습니다 그러나 그건 국가가 운영하는 그 사무실 거기에 이, 있어가지고 자기 협동농장에 그 가축만 병 치료하지 절대 개인 병원이 아닙니다 응. 근데 대한민국 봐 개가 아파서 어쩌면 야 병원에 갈 형편이 못 되면 동물병원에서 왕진까지 와 <웃음> 왕진비는 주면 되는 건가요? 어, 물론 돈 내지만 안 믿죠 어. 안 믿죠 동물이 아. 사람이 먹는 북한 주민도 먹을 어. 수 없는 치즈스틱을 치즈 앉아서 먹는다면 맞아요. 믿겠습니까? 그리고 단역엔 유치원도 있습니다 교정해주는 학교도 있고 북한 주민들 그러면 뭐라 썩어 빠진 자본주의 세상 그러겠죠. 그렇게 뭐 우리 북한에 있을 때 있었잖아. 저 미국의 어느 주에는 개가 무슨 선거에 나가서 당선됐다. 음. 이런 걸로 막 까잖아. 어, 어, 개 꿈도 있다. 있다. 개들도 꼰두 경기 나간다. 이렇게 해가지고 계속 까잖아. 그개 같은 병든 자본주의 어, 사회 이렇게 했죠. 개 같은 세상 이렇게 해가지고 그렇죠. 기록 용화가 있습니다. 예, 자본주의를 깐 거. 우리 대한민국 애완견들은 집 안에 있는 것도 행복하지만 은 마당에 있는 개들도 행복합니다. 음. 여름에는 파라솔 치고 그 밑에 앉아 있습니다. 야, 우리 옆집 개들 파라솔 다 있어. 여름요. 아, 그러니까. 개가 엄청 많잖아. 많잖아. 어. 짐승 더 아프면 병원 간다. 에이. 사람의 알지중지한 보살핌을 받는다. 에이, 이거는... 짐승 도 너무 더우면 주인이 집을 나가면서 여름에 24시간 에어컨을 에이. 켜놓고 제일 방석이라는 5만 원씩 하는 패들을 가져다가 앉아 바친다. 그 북한 비실까요? 북한 사람들 들으면 호강에 교 오강에 똥 논다는 어, 코 받고 앉아 있다는 구설이나 그 그렇게 들을 걸. 어. 그런 세상이 있다는 자체를 모릅니다. 믿지도 않죠. 그래서 이 말을 해주면 음. 믿질 않습니다. 이거 참또 서둘 힘내라고 낙지 먹이는 거. 그러니까 사람도 못 먹어 낙지를 <웃음> 소한 데다가 <웃음> 낙지를 <웃음> 먹인다. 그 낙지를 소한 데 먹이고 어이구. 사람도 먹을 게 없는데. 어이, 사람도 먹을 거 없는 거 낙지를 해서 거짓말이다라고 하겠죠? 거짓, 무서운 새빨간 거짓말이라고 달려들 겁니다. 자, 네. 여덟 번째는 네. 어떤 게 있습니까? 기사님? 이건 좀 우리가 이거 1월 달에 하는 거기 때문에 이걸 지금 선정했습니다. 음. 달력에 관한 거요. 네. 달력, 이게 번지는 달력. 번지는 달력. 이것을 대한민국은 닭상용 대형 가정용. 1년 말기쯤 되면 여기저기서 공짜로죠. 음. 은행도 주고요. 어. 뭐 지나가도 누구도 주고요. 한의원도 주고. 경회에서도 주지, 젊은 점에서도 주지 네. 이렇게 지해놨다 마음껏 가져가세요, 두개 가져가도 돼요 음. 매방에 달력 걸어놓잖아 음. 북한은 달력도 귀하죠, 아. 공짜로 안 주죠 북한에는 요 정의가 절대적으로 부족한 나라입니다 달력을 똥지에다 찍을 수는 없잖아 나름 그래도 호연정에다 찍는데 달력 얼마나 귀한지 압니까? 중앙당 간부들 연말이면 선물이 나갔는데요 그 선물 지함에 달력까지 딱 들어가 있습니다. 달력을 선물 주는 나라가 어디 있습니까? 수령의 선물 명의로 내려갑니다. 달력 구하기 얼마나 힘든지 모릅니다. 평양역전 앞에 종합 인쇄 공장이 있어. 네네. 평양의 달력은 거기서 다 나오거든. 네네. 기타 어느 기관에서도 지방은 더 말할 것도 없어. 네네. 달력을 못 찍게 돼 있어. 음음. 찍을 설비나 없고, 종이가 없죠. 없어. 음. 그때 되면 있지. 네. 그 종합 인쇄 공장 앞마당이 승용차, 자동차, 심지어 트랙터까지 와서 빵글거리고 사람 도말할 것도 없고 달력을, 달력을 뒷문으로 빼내겠다고 우리가 달력도 왜 없냐 봤더니 어. 북한은 이민말에서 달력이라고 보다는 어. 종이 그냥 알짜 한, 한, 한 장짜리 한 장짜리 어. 그냥 1월부터 있는 어. 거 주는데 이 번지는 어. 달력을 돈을 주고 비싸게 사야 돼요 공짜로 어. 주는 건 없어요 아, 없지. 그 달력이 우리가 휴대폰도 음. 옛날에 없었고 하니까 달력을 그래도 매 방마다 음. 뭔가 그런 거 음. 봐야 되잖아요 음. 이거는 공짜로 아니고 되게 엄마가 돈을 주고 비싸게 사오는데 그것도 장마당에서 이것도 좀 어. 돈이 있는 사람들이 방에 그래도 한두 개씩 걸고 있지 없어요 그렇지, 없어 근데 어. 이게 달력을 공식적으로 파는 상점이 없어 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 국가가 운영하는 상점이 어, 아예 없어 음. 나는 북한의 어느 국영 상점에서도 달력을 팔았다는 소리를 북한에서 42년간 살면서 들어본 적이 없어 앞문으로 빼고 뒷문으로 빼고 앞문으로 빼고 뒷문으로 빼고 뭐 어찌 어찌해서 음. 우리 직장은 비밀 다니기 때문에 또 무기 뭐 이런 거 때문에 어 외국인들 가의 무슨 음, 그 때문에 네. 찍는 게 있어. 네. 그러면 그거를 빼내거든. 이렇게 주고 저렇게 주고 야, 
정말 달력 구하기 힘들어. 달력 산다면 지금 장마당에 나가서 야매를 뒷문으로 빼놓은 걸 거죠. 몇십 배 가격을 주고 네, 할 걸? 네, 그렇죠. 그럼 그거 없어도 되잖아. 이렇게 생각할 네. 수도 있는데 북한 주민들 나름 그거 보면 좀 문명한 것 같아요. 음. 저 암흑 세계에서 살면서도 매집에 번지는 달력 설전에 하나 더 걸어놓으면 음. 그 집에 들어오면 야이 집은 어디서 달력을 구했어? 음. 이게 첫 인사입니다. 음. 이 집은 그래도 달력이 있구만. 음. 이 소리가 그래도 그 비참한 삶 속에서도 나름 어깨가 올라가는 음, 소리가 약간 부의 뭔가 어, 계급의 에, 뭔가 상징처럼 그 집이야 그 부의 상징 같이 어. 돼버립니다. 음. 가고 12월 31일 날 망년에 가고 다 하잖아. 네. 그때 다 퇴근해서 망년에 끝나고 집에 갈때 자꾸 가방 하나에다 달력 또 음, 말아서 또 끼고 허용 끼고 음. 집에 가는. 그 세대주들 보면 한 번씩 더 돌아봐. 음. 그러니까 저 집은 그, 달력을 구했구만. 그 달력이 귀하다는 거를 또 조금 생각하면 어. 저희는 그 달력 있잖아. 끝나면 그냥 찢어서 바로 버리잖아. 어. 북한은 그 찢어서 못 버리잖아. 못 버립니다. 그 그림을, 그림을, 너무 그림이 귀하니까. 그 가져다가 어떤 방에도 갖다 붙여놓고 어. 그림이 워낙 귀하고 그러니까 그 달력을 정말 신주단지 모시듯 했던 이 기억이 다, 나네요. 달력 여기는 진짜 대한민국. 달력을 공짜로 준다? 네. 달력을 공짜로 주며 어, 어디 가나 준다는 거, 음. 북한 주민들 그거 알면 진짜 깜놀합니다. 그걸 어떻게 그렇게, 그럴 일이 세상에 있을 수 있는가. 우리 대한민국에는 매방에 걸어놓은 달력, 북한 주민들도 달력을 한 해를 보내고 새해를 맞이하는 그 어떤 신성시대는 물건인데도 정말 달력 구하기 위해서 연말 연초에는 별지랄을 다 합니다. 네. 훔쳐까지 갑니다. 네. 네. 자, 그, 이게. 네, 그러면 아홉 번째. 자, 아홉 번째는 이거는 좀 다른 거예요. 네. 북한 주민들이 진짜 이거는 도저히 믿지 않을 일이요. 음, 아홉 번째. 뭔가 네. 자유세계 아홉 언론들이요. 네, 자유세계 언론들. 그것도 여러 언론도 아니고 특별한 거. 대통령 불륜, <웃음> 대통령이 바람 피웠다. 전 세계. 대통령이 쌍꺼풀 수술했다. 이거 다 뉴스에 나오잖아. 이런 거를 뉴스를 앉아서 볼수 있다라면 미쳤어. 아, 누가 하면 미쳤어? 어느 나라가 제 나라 망신인 줄 모르고 그런 걸 하겠나? 어, 그 사람은 죽지 않고 그 괜찮대. 어, 그 사람은 그래 처용 안 됐대. 어. 그, 그 기사를 내보낸 사람은. 그렇게 생각하죠. 믿지 않죠. 클린턴 대통령 그 루인스키 사건. 아. 그 다음에 또 우리 뭐 마크롱 그 자기 스승. 어, 그저 엄마 버려된 선생님하고 산다. 그 아주 거리 끔없이 뉴스에 내보내잖아. 음. 우리 대한민국 어느 대통령도 쌍꺼풀 했다는 것까지 뉴스에 나왔잖아. 음. 북한 주민들 그말 들으면 진짜 믿지 않고 이게 아주 나쁜 놈의 새끼라고 음. 자기 나라 대, 대통령을 그렇게 비하고 헐뜯는가. 만약에 그렇게 한다면 그 사람은 죽지 않고 살았을까요? 죽지 말했겠죠. 않고 살았을까요? 이렇게 말하고. 안 돼, 그러죠. 어, 다른 건다 몰라도 원체 폐쇄되지만은 음. 음. 국가 지도자에 대해서 음. 전 세계 언론이 음. 그 꺼리낌도 없이 그대로 생방에서 뉴스 때마다 이 당시 사람 심신치 않게 만들어 놓는 <웃음> 그거. 아, 그거 절대 믿지 않습니다. 절대 믿지 않지요. 음. 북한 사람들은요. 김일성 족속의 신격화된 에, 지위에서 계속 통치해 내려오다 나니까 음. 다른 나라 대통령도 어, 그 급에서 태워받는 줄 압니다. 음. 모든 이 언론들에서 평민들까지도 그거를 가십거리로 한다는 거. 음. 이거는 북한 주민들 절대로 믿지 않지. 음, 절대 믿지 않죠. 죽었다 그런, 깨도 믿지 않지. 그것이 제일 믿지 않는 모든 거. 모든 언론 수단을 통해서 각국 자유세계 대통령들 막 가도 이건 네. 절대 안, 안 내보냅니다. 왜안 내보내는지 알아? 거기서 깨기 시작하면 김일성 족속한테도 그런 의문을 품을 그렇죠. 수 있기 어, 때문에. 그럴 수도 있겠네. 어. 그 여자가 있겠네. 이렇게 생각을 하면. 그렇게 되지. 그렇게 되겠네요. 그렇게 되지. 어, 그렇게 되겠네. 아니, 그래. 어느 나라 대통령 쌍꺼풀 수술한 것까지 나왔어? 그럼 우리 김정은이는 지금 어떻게 하고 다니지? 저것도 눈썹거리가 될수 있겠구나. 음. 이런 발상을 할수 있거든. 음. 하, 아니, 머리가 좋네. 그래가지고. 그거 딱 막는 거야. 그래서 그런 뉴스는 안 되는 어. 거저 어느 나라 대통령 강제 기원식 이후 자기가 같이 사는 거 있잖아. 그것도 다 뉴스에 나오지만은 그런 문제에 대해서는 북한에서는 어떤 경우에도 취해버리지 않는다라는 음, 겁니다. 그래서, 대통령들이 불륜에 대한 네. 거 이런 거. 그래서 대통령이 바람 피운 거 불륜에 어. 대한 거를 뉴스 채널을 통해서 네. 세계 모든 국민들이 이렇게 앉아서 본다라는 거에 대해서 북한 주민들은 절대 듣고도 음, 믿지 않을 겁니다. 믿지를 않습니다. 그럼 열 번째는 뭡니까? 네, 이게 열 번째는 네. 야 이것도 진짜 북한 주민들은 믿지 않아. 네. 
하루 24시간 1년 365일 TV를 볼수 있다는 거야. 네. TV 채널이? 채널이 500개, 300개, 500개. 500개. 네. 이거 누가 믿어? 안 믿죠. 그 북한 주민들은 다른 나라들 정기 사정이 자기네보다 그저 정도의 차이가 있지 모든 세계는 에너지 골난 때문에 네. 전기를 만들어 쓴다는 자체를 믿지를 않아. 근데 TV 채널이 어. 끊임없이 새로운 드라마를 찍어서업데이트 하면서 새 드라마를 찍어서 보여준다는 거 이거 믿지도 않죠. 그뭐 오늘 CNN이 나오지, BBC 나오지, 프랑스 채널 나오고, 어, 프랑스 영어, 채널 나오지, 영어 중국어. 나오지, 중국어 아다 나오잖아. 음. 오직 북한 뉴스 채널만 없잖아. 아, 그렇네요. 그렇지. 볼게 뭐가 있어요? 북한. 북한은 오직 전 세계 누구 것도 없어. 자기 조선 중앙 텔레비전 채널 딱 하나야. 응. 그가 하나 가다리 만수대 채널은 그건 또 평양 시민만 봐야 되는데 네. 외국인들이 있기 때문에. 응. 그 외에는 안 하잖아. 안 하죠. 그래서 하루 종일 아. 이렇게 TV가 몇백 개 응. 채널이 풀로 돌아가고 돌아가고 응. 그것도 모든 채널들이 경쟁해서 그뭐 시청률 재밌게 만들어야 돼. 어, 재밌게 만들 경쟁한다는 거. 이걸 전혀 모르지. 전혀 모르고 전혀 믿지 않을 것 같아. 북한으로 해서 남조선에 나가니까 야 TV 채널 24시간 하는데 500. 500개 하면 에이 개천 정신병원에 보내버리지. <웃음> 그렇죠. 아 저녁에 한 10개 정도 어. 있는 건 괜찮지만 500개라고 하면 그것도 어. 재미있게 그렇게 많이 한다고 하면 거짓말이라고 아, 할 겁니다. 배, 부동산 채널까지 다 있잖아. 어. 어, 정교 채널 다 있잖아. 어. 낚시 채널. 골프 채널. 뷰티 채널. 어 맞아요. 우리 아, 채널. 요는 집 가꾸기 채널까지 다 있어. 그 등수 사람이 나오다 못해 동물들 채널은 또 얼마나 많네. <웃음> 예. 야생에 관한 거. 음, 맞아요. 동물이 재주를 부리는 이런 미국에서 하는 그 채널도 참 재밌던데. 야 역사 네. 채널 이거 북한 주민들은요 귀에 그 귀에 길이 나기 얘기도 절대 안 믿습니다. 음. 보질 못했기 때문에. 그렇죠. 이런 세계가 있다는 걸왜안 믿는가? 경험해 보지 못했기 때문에 그렇습니다. 음. 단 하루도 그런 체제에서 살아보지 못했기 때문에 음. 살아보지 못했을 뿐만 아니라 이런 게 있다는 자체를 그 상식적으로 알려주지 않았기 때문에 네. 철저히 차단했기 때문에 이게 다 있다고 알려줘봐. 음. 북한 주민들이 뭐야 우리 여태까지 우물한 개구리 지옥에서 살았구나 음. 이렇게 되잖아. 그거 알면 북한 주민들이 그야말로 가만히 있을 수가 없죠. 가다 죽더라도 한번 가보자, 가보자라고 하겠죠. 다 들고 뛸 걸. 음, 그러니까 이걸 다 통제하고 음. 다른 그런 게못 들어가게끔 정권이 막는 거죠. 막고 음. 어느 나라도 배고파 도망친 남은 잡아들이 간 나라도 없어. 음. 이다 이런 것들 때문에 너무지 음. 믿기지 않는 세상을 볼 수, 보고 그걸 아마니 북한에 있는데 전해줄까 봐. 네. 그렇게 악착같이 맞는 거야. 그렇죠. 자유 세계의 삶이라고 했을 때 응. 우리는 와서 이렇게 살아보니까 야 이렇구나라고 하는데 응. 과연 이런 것을 북한 주민들이 언제쯤이면 누려볼 수 있어? 그래서 북한 자유화는 우리 민족의 사명을 넘어서서 인류의 사명이 돼야 될것 같아요. 지구촌에 응. 아직도 이 세계에 국가가 이런 걸 못누리게 통제한다는 거지 법적 제도적으로. 조금이라도 이런 기미가 보이면 다 잡아가두고 죽이는 나라가 있다는 거 얼마나 불행한 일입니까? 우리 지구촌에서 한 개, 유엔의 일 개, 가입국에 그런 나라가 있다는 거 분통이 터질 일입니다. 인류의 수치입니다. 유엔의 수치고 우리 북한 자유화를 위해서 북한 실상을 더 알려야 되고 대한민국 국민들은 이 북한 실상을 어떻게나 어차피 버릴 수도 없고 못돼 버릴 수도 없는 잊을 수도 없는 이웃이 아닙니까? 동족국가. 음. 여기에 대해서 더 많이 에, 관심을 가지고 에, 우리 채널도 사랑해 주시기를 한번 빌어보는 시간입니다. 네. 예. 우리 기자님이 처음 저 그런 부탁을 했네요. <웃음> 네. <웃음> 네, 감사합니다. 저희 채널 이렇게 여러분 구독해 주시고 동영상 잘 봐주시고 너무 네. 댓글도 많이 달아주셔서 늘 감사합니다. 다음 시간에 저희는 더 재미있고 유익한 주제로 돌아오겠습니다. 여러분 감사합니다. 감사합니다.